1概要ソーサリアンは1987年より日本ファルコムから発売されたアクションロールプレイングゲームです同社のドラゴンスレイヤーシリーズ第5作目にあたる1987年に PC8801M2SR 版が発売され1988年に PC9801 や X1 ターボ PC88VA などの日本国産パソコン各機種に移植されたほか1990年にはメガドライブおよび PC85 換気1991年に MSX2 1992年に PC エンジンスーパー CD ロムロムなど家庭用ゲーム機や日本国外のパソコン機種にも移植された日本ファルコムセイソーサリアンは大きく2系統存在する OPNKPC8801M2SR 版と PC9801 版が該当 YM2203OPN FM3 ちゃんたす PSG3 ちゃんで楽曲が奏でられソーサリアンの CD は OPNK で発売される移植作もオープニングなどは OPNK を基準にすることが多い OPNAK X1 ターボ版と PC88VA 版が該当する OPNA の基本構成である FM6 ちゃんたす PSG3 ちゃんで楽曲を奏でる。PCM は使用していない X1 ターボ版と PC88VA 版は開発が同時に進められたことから両方同じ音が鳴るようにチャンネルの構成が組まれている構成は同じであるが同じ4音手でも音源が異なること PC メーカーが異なること内部回路の違いなどで若干異なるサウンドとなるまた X1 カーボ版は FM ボードがオプションだったことを考慮して PSG バージョンも存在するまずは日本におけるゲームのオープニングとして最高傑作と名高い PC8801M2SR 版オープニングを見ていこう注目ポイントとしては YM2203 動画にて小城雄三氏がフロッティディスクドライブのアクセスも含めた設計となっているとのお話がありました例えば MSX や PC エンジン CD ロムロムなどはディスク中は音楽が止まります PC8801M2SR などのパソコンはディスクアクセス中も音楽再生可能でありデータの小さい音楽を先に読み込み音楽を先に再生開始しそこからゲーム本体のデータを読み込むことができたこの間が独特の雰囲気を出すフロッティディスクドライブアクセス音も今の YouTube などでは味わえないその雰囲気に欠かせない環境音としてセットで当時は楽しんだまた PC8801M2SR は発色しか使えない当然スプライト機能などもないゲームデザインプログラム担当のピアよしおしによる星を流しながら画像をにじみ出ししたりにじみ消ししたりする画面効果星が多少画像を壊しても多分バレなかったと思うんですがプログラマーとしてはそれが許せなくて必死になっていたという伝説イース2スーパソコン版および PC エンジン版のオープニンググラフィックを全て描いた超越的なドット屋の天才ヤマネと申しによる 640×200 ドットカラー512色中8色のタイトルそして小城雄三氏によるサウンドこのあたり注目ポイントですお待たせしましたソーサリアンのオープニングですあ。
ソーサリアン追加シナリオはピラミッドソーサリアンなどと表記しますソーサリアンはなんと収録曲が今の感覚でも非常に多い60曲もありますあまりの多さに後日発売された CD では全曲収録できずまた収録されてもフルコーラが入らない事態となりますどうして聞くと2時間ほどかかります日本ファルコム清掃サリアンとメガドライブ伴奏サリアンで合計100 
癒やしの言葉で紹介するマルチウィンドについて「癒やしマルチウィンドウ」というのは背景を保存しておいてなんて話を聞いてそんなのマルチウィンドウじゃない本当のマルチウィンドウってのはとか思って作ったものでしたこの証言からも技術的に本当にマルチウィンドウを実現したと思われる3サウンドドライバーと腰を誘導しについてここで一旦大きい NK 音源の特徴である効果音モードについて説明します多少 FM 音源の知識が必要ですのでよろしければ以前作成した FM 音源とは日本一わかりやすい FM 音源と用語解説をご覧いただければと思います IM2203 は FM 音源が3ちゃん鳴らせますしかしこれでは豊かな音楽を鳴らすことは難しい FM1 ちゃんの音ですメロディタスメロディディレイアルゴリズム4を使用した OP12 でメロディ OP34 でメロディのディレイを鳴らすパターンです直列の変調が憎みあるのである程度音色の幅を残しつつチャンネルを一枠増やす使い方ですセブンスコード4話音アルゴリズム7を使用してすべて1オペレータで発音し FM3 ちゃんのみでセブンスコード4話音を表現できます音色はサイン派となりエンベロープのみとなってしまいますとにかくチャンネルを稼ぎたいが音色はサイン派で良いという限定された用途の使い方ですハイハットタスキックタスシーケンスアルゴリズム6を使用してフィードバックが使える OP1 右側でハイハットクローズオープン OP3 でサイン派のキック OP4 でサイン派のシーケンスを鳴らします改めてサウンドドライバーと小城雄三氏について最初に観戦30年前の話であり当事者も忘れていたりその後 Twitter で当人同士の会話で思い出したりとウェブ情報も完全なものではなくこれから記載する内容も完全に正しい情報ではないことを前提とするイース。ヤソウサリアンのドライバーについて語るには小城雄三氏以外の3人の天才が必要となる橋本昌也日本ファルコムデイースイース2バンダラーズフロムイースのディレクターおよびプログラミングゲームデザインを手掛けたティアヨシオ日本ファルコムでドラゴンスレイヤーシリーズなどを手掛けた神様サウンドドライバースピリット開発者80年代のパソコン PC8801 で早い時期からアルファドススピリットなどの高性能なシステムソフトウェアを独自に開発当時のアマチュア制作シーンを陰から支えた立役者の一人元は天才的な仕事のスタイルから神様と呼ばれていたが時々間違えるので神様となったいくつか関係者の証言を引用しながら時系列で解説する「はじめにややこしいので解説すると」「ニューコム脇屋氏が作ったドライバーでニューコム88脇屋さんのニューコムから名前を拝借して小白氏が命名して作ったドライバーであるイース以前脇屋氏がニューコムを最初に作ったのはザナドの時で脇屋氏と小白氏が出会う前であるザナドトロマンシアはニューコム小白氏の曲はベーシックの CMD プレイ PC88 に内蔵されたシステムなのでそもそもスピリットですらなかった神玉ドライバースピリットは各方面でその性能や機能が話題になっていた小城氏
カルコムデカミタマドライバーと同等のものを作らなくてはならないとなった当時は最先端のドライバーだったあれと同じのがないと曲が作れませんよと言ったら橋本さんもキアさんも両方作っていたコマンド表を作ってこんなコマンド実装してくださいとデカミタマドライバーを参考にしてあっという間に作ったおしろし私の知る限りファルコム「せいでもいいす」「塗装サリアン」「では楽曲ファイルにも完成がない」「ピアし一緒に仕事をするようになりこしろしが持っていたスピリット」「と同じ音が出るようにニューコムを修正した」「どんなに素晴らしい音を作ってもらってもそれを鳴らすドライバーがへたれじゃ生かすことができないので必死だった」「おかげでリソース CPU 使用率」の約 30% をサウンドに取られてましたおしろさんがすごいと思ったのは彼のドライバーで鳴らした音と私のドライバーで鳴らした音が違うと彼が言い出した時でしたよく調べてみると60分の1秒タイミングがずれていたんですね私には全く同じ音に聞こえていたのにすごい耳だと感心したものでした天才を目の当たりにした瞬間でしたおしろしファミコンのドラスレ4の曲は唯一ファルコム社内で作って名の出手元なし PC98 上で直接 MML を書いたんですがあれもニューコムだったんですね席は確かキアさんのすぐ横だったかと笑いリースのドライバーに関してはさまざまな情報があるが橋本氏のドライバーをベースにできたと推測されるおしろしがいいの人たちは泣いたそうであるちなみにダルクファクトの曲が FM77EV バンダケロングバージョンであることを2018年初めて知ったらしい打足感があっていけてないのでカットしたそのことであるニューコム88誕生コシロシファルコムのものとは別に自分で作らないとと思った橋本サンキアさんのアドバイスをもらいながらプログラムをそれでできたのがミューコム88ソーサリアン残しろしの楽曲はミューコム88で作られたほぼボツはなかったそうであるキア氏はミューコムを回収しミューコム88と MML 互換を持たせた当時 FM 音源と PSG で MML の記載に違いがあったキア氏小しろさんの MML コンパイラでは PSG の音色を E でエンベロープ指定してました的には FM 音源の音色と同様アットで指定したかったんですで MML の E をコンパイラでアットに変換するようにしましたなので PSG も FM も MML データに大きな違いはないはずキア氏は PSG も FM 音源同様に音色データとして扱った例えば PSG のエンベロープはミューコムでは16バイトの PSG を音色データとして持っていたこのように整理するとおしろしがミューコム88で楽曲を作ったことも正しくそれを納品しソーサリアンの中で動いていたのはミューコムとなるその後こしろしのミューコム88はサウンドボード2に対応するそのドライバーを作っていて同時に曲を作りたまっていたのがスキーム自分の好きな曲を作った当時流行っていたオーケストラヒットを作った P で行われたセガとコシロシが仕事を行った時はフロッピーと合わせてファックスで MML を送っていたそうである音楽では「耳コピ」という言葉があるがゲームでも映像を目で見て移植することがあるがプロ音楽では譜面が MML に変わっただけだった振り返ればベーシックマガジンの紙で印刷されたベーシックを当
当時の中高生はメコピで打ち込んでいたものであるこの章の最後にいくつか名言を紹介する小城雄三氏の名言今でも MML で書くその方が早い神玉の名言がある FM でしか出せない音があるもっと簡単なツールがあれば FM 音源を再注目されるんじゃないかな
してくれましたエノデータやメモリ領域のデザイナーの要望をなるべく叶えるべく試行錯誤してくれましたことは当時からものすごく感謝していました橋本さんはご自宅にスタッフを招いてゲームで遊ぶやらビデオを楽しむやらとてもフレンドリーなお付き合いをさせてくれました加藤ビルの頃イース開発中か MSX2 のコナミの新作が出るたびに会社に2人で居残って徹夜してエンディングまでプレイしたものですんなことしてるからイースが1パッケージに入らなくなってしまった気もしますがトミさんはゼネラルプロダクツ上がりということもあって私にとっては3人の中で最も考えを伝えやすかった人でした分かっていた上でそれをストレートにネタにすることをはばからない大阪芸人でもありましたので面倒くせえと感じることも多々あったりもしましたお互い結婚していなかったこともあって加藤ビルの近くにある居酒屋一級今も未だあるでよくお酒を一緒して愚痴を言い合っていたりしましたね開発環境の違いで戸惑うことはほぼなかったです吹屋さんのツールは私にとってはデファクトスタンダードみたいなものでしたし他のチームでも要望を出せばそれなりに応えてくれましたから山根氏ソーサリアンマロマンシアと違ってシナリオごとにキャラ読み込みしなくてよいので楽っちゃ楽だった山根氏ティアさんは最初に枠をかっちり固めてしまうので交渉の余地がないけど噂わさきしかたる山根氏俺が空に物を置きたくて雲を一生懸命作ったらティアの親父それ見たとたんによし展開作るぞできるかピアの親父はドット屋のことなんか何も考えてないんですよおうと30年前に言っていたそうである山根氏期待はあまり描かずにいきなりドットを打っていた当時のドットマップエリタはゲームごとに作っていた山根氏のお気に入りはソーサリアンのエリタだったそうである山根氏640食は辛かったのでコンシューマーが嬉しかったそもそも PC は発色で200ラインでアスペクト比も縦長なのでとても辛いコンシューマーは天国です8ビット PC 時代のドットは200ライン基本でアスペクト比が特殊で辛かったコンシューマーゲームになってその制約がなくなってとても楽になったその後しかしスタートレーダー完成直後日本ファルコム退社する山根氏がファルコムをやめられた理由あまり評価されている気がしなかったからスタートレーダーは中途半端になっちゃいましたその後当時ハドソンでリース 1,2,3PC エンジン版を制作していた岩崎博正との出会いをきっかけに以後は他社で主に PC エンジン用ソフトを幅広く手がけた PC エンジン以降の山根氏の活躍は岩崎氏の書籍が詳しい5お城誘導した医者後のファルコムサウンドを支えた石川三重子氏大妻女子大学短期大学部卒業1987年に日本ファルコム移入者しイース・ス・ソーサリアンなどの作曲を担当1980年代後期にはパソコン雑誌にたびたび顔出しし広告塔としての役目も果たしていた小城雄三氏の退社後は同社のサウンドチームであるファルコムサウンドチーム JDK の初代リーダーを務めたが1997年に発売されたソーサリアン「フォーエバー」を最後に同社のサウンドスタッフを引退その後同社のゲーム開発の総括的立場や広報活動に回っていたが PSP 版「グルミン」スタッフとして復帰した現在は日本ファルコムの取締役デザインユニット部長ソーサリアン初代においても何割か担当との記述もあり今回未確定とされる楽曲は石川氏による楽曲と予想される小城雄三氏在籍時の頃から非常に優れた楽曲を提供されており小城雄三氏退社後は一時期はほぼ全ての楽曲を手がけたソーサリアンもユーティリティ石川氏の作品である「日本ファルコム入社の経緯」短大を卒業して
しばらくバンド活動とかやってましたおもちゃみたいなリズムボックスやフォルムの薄いキーボードで4トラックのレコーダーに録音して女の子2人の打ち込みユニットみたいなことをやってたんですよ何かのオムニバスに曲が収録されたりもしたんですけど写真を見ると恥ずかしい思い出です笑い入社は1987年ですねデビュー作は「ミス」「お待ち」の曲です3音16小節で L はわからないので楽譜を書いて誰かに打ち込んでもらってそれがパソコンから流れた時に周囲のスタッフが立ち上がって「いいねー」って盛り上がってくれたのをよく覚えていますリースはその時点で曲がほぼ揃っていたのでこの後は打ち込みを勉強しながらお店番したりデバッグしたりもっともあまりにもゲームが下手だったので入社後一。2週間でデバッグは禁止されちゃいましたけど笑いプログラムにも挑戦しましたが3日で向いてないって分かりましたねどういう経緯で作曲を志すように物心つく前から音楽が好きだったみたいですね小さい頃はディズニーやアニメソングなどのそのシートを小さなポータブルプレイヤーで一日中ずっと聴いてたらしいですよ聴いていればおとなしい子だったとかゲーム音楽はなって当たり前を目標にしていたんですむしろ鳴らさずにはいられないくらいのものですねファミコンとか FM 音源の頃は音がしょぼいからって理由でサウンドを切られちゃうことが珍しくなかったんですがそれが悔しくて当時はたとえ PC9801 のビーク音でも曲を鳴らしておきたいと思わせてみせるって一生懸命やってましたね触りだから切られるだけなんです効果音が入ったら音楽が切れちゃうしでもそうなってもちゃんと聴けるように効果音を短縮したりとかいろいろ気合い入れてましたねこれはお客さんにも好評でしたそうやって普通の環境音であることを意識する一方でファルコム音楽三原則の思わず口ずさんでしまうメロディーという縛りもあるわけですしたことかもっとも高性能な音源になかなかいかないで少ない音数の中でずっとやってきたから独特のファルコム不死みたいなものが生まれてきたところもあるのかなとは思いますミュージックフロムイース再販版ライナーノートよりやっぱイースは忘れられないこういう心に残るゲームってないよあんまり。運命的な出会いっていうかちょっと大げさですがとにかくイースは私にとってそういう存在なわけですうまく言葉にできないんだけどミュージックフロムイース2ライナーノートよりだからやっぱりすごいんですスーパーアレンジバージョン総指揮官
しい戦いを終えたアドルのための女神からの贈り物でしょうかもしかしたら共に冒険してきた親愛なるあなたへのアドルとそしてイギスの国からの声なのかもしれないねミュージックフロムソーサリアンライナーノートよりこれらの BGM は4オペレーター価値アルゴリズムを持つ FM 音源用 L
ドラゴンスレイヤーは最初ドラゴンゾーンというタイトルだったドラゴンスレイヤーの危なそうなデザインについて当時は全然気にしていなかったタモリさんは富士通さんの反則の消しゴムの絵を見ながらドットを打った進行内藤さんはライバルでしたかいやし直接何か競ったりできたりはしない会った時にはプログラマ同士話が合うここで内藤氏のコメントキヤさんに対して意識はしていたただ私から見てキヤさんは天才だったのでとてもおこがましく負けたくない気持ちがないと言えば嘘になりますが少なくともプログラム技術では到底かなわないと思っていました NEC さんは 88SR の時ザナドン AX1 に先起こされたので自作ではぜひそう願いがあったロマンシアは実験作あえてオンメモリの限界に挑戦ザナドン以降市場が非オンメモリなゲームばかりになったので実験の一つとしてオンメモリで作ったドラスレファミリー EC98 とつなげてロムの読み書きができるような開発環境を作ったドラスレ4のスタッフロールは最初実名だったがナムコにダメ出しされてペンネームに変えさせられたソーサリアン 88VA 版は NEC から開発用マシンや仕様を提供してもらったので恩返しに作ったロードモナークにスタッフロールがなかったのはイス3以降ダメということになったかららしいファルコムをやめた理由はドス V やウィンをやりたいと言ったら会社潰す気だったらやってもいいと言われて質問家庭用ゲーム機での開発でパソコン向けとは違ったご苦労などのエピソードはございますかティアシ PC 用の開発もゲーム専用機も当時はアイスなど高価な機械を使用しておりましたので特に違いは感じませんでしたただ生産ロットの単位が大きいのでバグを仕込んでしまうと損害が大きくその辺は慎重にならざるを得ませんでした質問当時のクリエイティブの根源と今のゲームクリエイティブにアドバイスしたいことがあればぜひお聞きしたいですティアシそんな偉そうなものはないですただ仕事としてとか知名度を上げたいとか稼ぎたいとかではなく自分が作りたいものを作っていただけですので日本ファルコムにおけるキア作品はドラゴンスレイヤー以降ドラゴンスレイヤードラスレシリーズと総称されザナドン以降は発売順にナンバリングが施されたサブタイトルが付けられているなおロマンシアは発売当時は3でなくドラゴンスレイヤージュニアだったがドラスレファミリー発売時に改めて3になったまたドラゴンスレイヤー英雄伝説は当初ナンバリングが外されていたなおティアシの退社後にリバイバルザなどや新英雄伝説などリメイク作品や派生作品が発売されているがこれらはドラゴンスレイヤーを冠していない以後多くの作品でプログラマ兼ディレクターを務めた「風の伝説座」などの開発を最後に同ソフトの発売を待たずして1993年に日本ファルコムを退社し日本アプリケーション現クレアンスメアードへ入社した現在はクレアンスメアードの取締役 CTO 兼オンラインゲーム本部長である2007年より日本ファルコム都電勇者との共同企画 MMORPG ソーサリアンオンラインのアドバイザーに就任した6冷やしによるソーサリアンのエンディングと音楽ヒカキヤシのツイッターからの抜粋です今から考えると無駄な努力ソーサリアンのエンディングでゲーム画面のままスタッフロールを重ねてスクロールさせてた背景に星まで流してプログラマーが見ればどうやってるんだなんて思う人がいるかもしれないけど普通の人は何とも思わないよななんか独りよがりだったかなーなんて今更反省していたものでファンからのエンディングの演出に関する絶賛の声に対して。演出とかで褒めていただいた記憶がなくてかなり嬉しいですありがとうございます基
本的にはメインメモリー上で重ねて V ラムに転送かなゲームも終わって最後これが終われば固まるだけなのでエンディングを実行するのに必要な最低限のメモリー以外を全て画像用のバッファにしてましたそう考えるといい時代だったんですねタイミングや出し方消し方までプログラマーが好きに作れましたから今ならいやもうだいぶ前からですかねプログラマーはクリエイティブデザイナーという人たちに言われた通りに作るだけになっていますしエンディング曲についてエンディングの曲が2曲上がってきて1の曲の方がいいんだけどでも2の曲を没にしたくなくてしょうもないこだわりだったんですね。星を流しながら画像をにじみ出ししたりにじみ消ししたり星が多少画像を壊しても多分バレなかったと思うんですがプログラマーとしてはそれが許せなくて必死になっていたという画面見ながら2の曲を聴いていたらなんか背景の画像が邪魔だなぁなんて思って消すようにしたんですよねいきなり消すのも寂しいのでちょっと間を取りましたけどそうそうそこにも文字はちゃんと残して背景だけをにじみ消しするっていうプログラマーの無駄なこだわりがいかがだったでしょうかソーサリアンはとてつもない天才たちが集結して作られた現代水準からするとゲーム中の発色表示の評価は難しいかもしれないがドット絵とそれを表示するプログラム技術と音楽の天才たちが作るオープニングとエンディングの美しさは今見ても色あせずゲームの歴史で最も美しいオープニングとエンディングと断言できる多くのユーザーにとってソーサリアン綿のゲームとは違う30年経っても忘れられない特別な存在であると思う当時10代の頃は意識しなかったシナリオごとに年を重ね世代交代するシステム今になって時間の流れの速さを実感し次の世代につなげていく立場になりその重さに気がつく今では復